ഇപ്പോഴെന്താണ് പെട്ടെന്ന് മലപ്പുറത്തൊരു രണ്ടാം ജില്ല എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ചരിത്രപരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വേറെ ജില്ല വേണമെന്ന് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലപ്പുറത്തെ അതുവരെ കിട്ടാത്ത വാർഡുകളിൽ വരെ മുസ്ലിം ലീഗ് കുടിപാറിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് വിഷയം വീണ്ടും പൊങ്ങി വരുന്നത് അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഇനി വർഷം ഒന്ന് തികച്ചില്ല ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വികസനത്തിനും ഭരണപരമായ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ജില്ല കൂടി രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം പുതിയ ജില്ല വന്നാൽ ഭരണ സൗകര്യം കൂടും പുതിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ വക അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ പലതരത്തിലും വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ലോക്സഭാ സീറ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ജില്ലകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇതില്ല ജനസംഖ്യ നോക്കിയിട്ടും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ല അവിടെ പഞ്ചായത്തുകൾ വിഭജിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റ് താലൂക്കുകൾ വിഭജിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ഒരു പുതിയ ജില്ല കൂടി ഉണ്ടായിട്ട് വന്നാൽ നല്ലതാണ് ഇതിൽ ആരും എതിർത്തിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് എതിരല്ല ലീഗ് എതിരല്ല ആരും എതിരല്ല ജനങ്ങൾ എതിരല്ല രണ്ടാം വരവിലാണ് കെ എൻ എ ഖാദർ നിയമസഭയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതി കൊടുത്ത ഖാദറിനെ പിന്നെ സഭയിൽ കാണാതായി കോൺഗ്രസ് വിളിച്ച് വിരട്ടിയതോടെ ഖാദർ മുങ്ങി എന്നായിരുന്നു പുറത്തു വന്ന വാർത്തകൾ മലപ്പുറത്ത് രണ്ടാമതൊരു ജില്ല എന്ന നിർദ്ദേശത്തെ നഖസ് ശ്രീകാന്തം എതിർക്കുന്നത് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദും ഒപ്പമുള്ള കോൺഗ്രസുകാരുമാണ് ഒടുവിൽ ഖാദർ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലുമായി ഇന്ന് സഭയിലെത്തി സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി കാണണമെന്നാണ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ മറുപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയായി തോന്നാത്തൊരു കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ഈ സഭയുടെ മുമ്പാകെ വന്നത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പരിണിത ഫലമാണെന്ന് കണക്കാക്കാം നേരത്തെ വന്ന ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു രൂപഭാവമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് സ്വാഭാവികമായും സംശയിച്ചേക്കാം സർ നാടിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന്റെ സമഗ്രമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പരിശോധിച്ച് നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ ലളിതമായി തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല ഒട്ടനവധി രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഇതൊരു ശാസ്ത്രീയ ഒരു ജില്ല വിഭജിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ സമീപനമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ നിർവാഹം ഉള്ളതല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വികസിപ്പിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നൽകുക എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തലവേ എന്തുകൊണ്ട് ലീഗ് ഇപ്പോൾ ഈ ആവശ്യവുമായി വരുന്നു ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നോക്കിയാൽ മലപ്പുറത്ത് രണ്ടാമതൊരു ജില്ല അനുവദിച്ചാൽ ഒരാളും കുറ്റം പറയില്ല ഒടുവിലെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് മലപ്പുറത്ത് ജനസംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടാമതുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാൾ എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ നേർ പകുതിയാക്കിയാലും ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ വീതം രണ്ട് ജില്ലയിലും വരും ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കാസർഗോഡ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ആളുകൾ രണ്ട് പുതിയ ജില്ലയിലും ഉണ്ടാകും വയനാട്ടിൽ എട്ട് ലക്ഷവും ഇടുക്കിയിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷവും മാത്രമാണ് ജനസംഖ്യ പുതിയ ജില്ലകളിൽ ഏതാണ്ട് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഭിപ്രായമാണോ എന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ വികസനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുന പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിഭജിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമാണ് ഖാദർ ഇതിപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് മുസ്ലിം മത തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിം മത തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ നാവായിട്ടാണ് ഖാദർ ഇപ്പോൾ സജീവമായി ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണ തീരുമാനമെടുത്തത് സി പി എം നയിച്ച സർക്കാരാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയുടെ പൂർവ്വരൂപമായ ജനസംഘവും അന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് എതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്